对个自家足重要，因为台湾个自家有时啊，我咪感觉有较封闭一点，当然唔是讲大家啦吼，啊，唔正济，我感觉较封闭一点。啊，另外就是讲，因为台湾个个自家拢是外来个嘛，吼，啊，所以讲。伊个教育个规定是拢外来个应用，啊，而且出社会了，伊阁无爱面对社会。有时啊，安尼我感觉这种风气吼，会甲台湾较接啦。哦，啊，所以讲，若有机会，也是甲世界去维度，啊，世界去面对迄个无共款个环境，无一定呢，当未来底吼，去发现一挂足台湾个物件。学院出身的艺术家哦，因较少讲面对这种开放的环境。啊，我感觉有真侪这种背景的艺术家哦，参加壁画队了，我感觉不管因的迄个行为啦吼，还是因的创作，拢变了较开放。啊，所以我感觉这是一个真好诶部分啦。啊，你我感觉你要去面对台湾，你第一先开放家己的迄个想法。哦，啊，所以具体的哦，其实不少诶。哦，像一个、迄、那个、迄、那个，他们陈彦明哦，伊参加毕业典礼了，伊就找这个台湾的符号，就伊诶画面顶关。哦，啊，过去伊诶物件是较抽象，哦，较无遐具象。啊，毋过我是无问过伊啦，毋过我诶我诶解读啦，哦，可能是因为伊要去去一个开放诶空间嘛，哦。伊可能会找一寡较共同的语言来表现，啊，所以就会变焦啊，会色气啊，哦，啊，会迄个迄个变冷啊，哦，这这是一个，那别讲很具体的啦。俊阳在。Facebook 找我，他、啊、问问我要不要来，他说觉得，可我东西比较有台湾味啊，因为我在庙口和棺材街附近长大的，到我家隔壁整条以前都是卖卖棺材的，然后后来就是没落那种，那种那种比较传统的那种，他们那种。后来有分什么藏衣藏衣社那种专业公司处理，然后那种传统式的那种，什么还要跪狗那种就变得很少，所以那条街就慢慢没落。当兵的那个时候，然后有时候在船上会想很多事情，主要是没有自由啊，所以会想要自己的。可以分离、抽离出来，那那个毕竟就是自己的想象，所以还是在一个梦境当中这样。啊，像是就是想看到未来啊，当兵看看到退伍之后。创作就是，我们都是不会先沟通的，然后我们是到现场才在感觉现场的氛围，然后我们两个不沟通、不打草稿，也不会在意别人盖我们的东西，然后慢慢慢慢画面就自己形成自己的故事，然后他可能云林那边有一点下雨，可是我们也不在意，他自己在画面上形成一些特殊的记忆，像那种好像快快掀起来的那种特殊记忆，我们觉得也很喜欢，然后就是。可能会跟当地有一些关联，可是那个关联不见得是从符号里面出现。像云林虎尾那边是布袋戏的，可是我们不见得会特别放布袋戏偶上去，可能就是我们感受，因为跟我们很喜欢跟当地人聊天啊，就产生一些关联之后产生的画面。那有一些东西我们也讲不出来这是什么东西，可是我们很喜欢那种抽象的感觉，就是也不是说抽象，就是很多奇异的造型，像一个另外一个世界的事情。然后我们时间到，我们就停停停笔。然后，一部分是创作者跟环境沟通，一部分是创作者跟创作者，因为我们两个一起嘛，我们也在用画面在做沟通。所以我觉得，跟自己一个人画的时候完全不一样，因为等于多了另我们对对对于对方来说都是一个变数，所以我们会一直很注意画面。我们不是在完成一个画面，而是我们一直在让它是活着的状态，这样子，它是它是一个活的画。
就是它会一直不断变化，一直到时间停止为止。我们要就学术去谈论一件事情，而是大家各自展现热情，然后在每一个人的作品面都全然的得到信任，跟全然的得到尊尊重。然后这样子的氛围会形成另外一种创作的状态，那是一个团体的创作状态，又不是个人的创作状态。我觉得最大特殊点是，呃，以前过往的创作可能一个人在工作室里面，然后在面对自己的创作，可是在这个团队里面的创作是，大家同这整个东西是一个很大型的作品，包括我们的生活态度，包括我们我们对于对待生活的方式，所以这个可能是一个很很不一样的地方。我觉得是这样子。哎，我刚从美术系毕业两年，我到美术系毕业两年，我叫陈泰华，然后绰号叫阿团，大家好。中国或是中国以外其他国家，任何文化，他们都会有一个东西叫做庶民文化。庶民文化也就是比较草根的、草莽的、自然的，然后多元性的、开放性的一种文化。所以，这对我个人来说，就是，嗯，我个人就是非常喜欢这样子的东西。我属于这一块的东西。那像它刚好切合，就是现在已经被消费。一阵子的台客文化这样子的东西，那传统文化后来跟台客文化，那就是嗯，因为我本身很喜欢嗯很怂的，然后很绚丽的、艳俗的东西。那台客文化里面，它对我来说注入一个很强的刺激跟血液循环的一个快感。那嗯。因为我喜欢声光刺激效果很强烈的事物，所以后来我的东西在呈现的时候都会有一点虚幻，然后卡曼，又本身是画漫画出来的，然后台科的民俗文化的东西，然后再由新时代的方式投入不一样的可能电子音乐元素。然后科幻的，我刚讲过，就是科幻的素材。然后自己对科幻的定义，然后我对色彩的一些改变，可能从布袋戏或是从歌仔戏的一些基本配色，然后做一些混杂、混杂的转换，然后做出一个自己心灵的梦，想象出来的一个后台客的一个文化图像，那种东西也灿烂，那种庆典式的。漂亮、壮观的景色，其实是很像是，嗯，我带去创作这些文文化图像，然后跟这个文化图像带给我的图集是一个很像装出来的、呃、花火。信仰，讲信仰好了，好，那就台湾年轻人来说的话。嗯，台湾的美术系创作学生，他们在受过台湾的美式教育之后，他们会有一个固定的，呃，一个底，一个基因，老师给他们基因，因为老师给他们基因以后，会变成说那是他们的名牌，那是他们的通行证，去各各个文化场域的通行证。那这个东西产生之后，会变成说我不敢放掉，我我不敢做太多的变形，甚至。完全不一样的东西，甚至转换，呃，完全不搭嘎，几乎是反叛、叛逆。你跟文化，嗯、呃，潮流的学术上的东西，你你不敢去推翻。然后你讲东西，你解释你的作品，你必须要很多的学术名词来压稳你自己的东西的合理性。对，可是那个东西是有时候是会有问题的。会让人最原本一开始的东西失去它的原真性。那东西为了为了要保留原真性，我个人选择的方法是诚实面对自己。那诚实面对自己之后，我同时在讨论说：好，早期在庙庙里头的嗯那种民俗民俗
公益的创作者，这样子的台客啊，跟这样子的人接触之后，然后跟一些嗯比较草莽的台客文化的音乐，或是舞蹈，或是戏剧，或是电影、书籍。呃，各个不同的的事物涉猎之后，包括自己本身，我自己本身也是，嗯，土生土长台湾人，不用讲。然后我得到什么样的流行文化，什么样的资讯，我什么样的传统，对，呃，到了二零一二年的一个呃二十，现在二十二十五岁，我到底二十五岁的艺术创作者，我到底感受到了什么？真正的台湾的现状的那样子的高度到底是什么？就我自己而言，我自己属于的那个点，对于社会或是对于一个亚洲地区，或是一个文化上，它是一个指标。如果你够清楚自己那个点，你呈现表表表现出来的话，它是一个很明显而且存在而且有意义的点。你不需要任何。太多的学术的词或是手段、表现方式，去帮助你自己，让大家认可你，那是没有必要的